আসসালামু আলাইকুম আশা করছি সবাই ভালো আছেন আমরা আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি তো দোশানের তো আজকে আউটিং ছিল তো দোশান স্কুল থেকে এসে ঘুমাচ্ছে বাইরে এখন আবহাওয়াটা একটু মানে ঠান্ডা ঠান্ডা বৃষ্টি হয়েছে হালকা পাতলা বাইরে আবহাওয়াটা মনে হচ্ছে আগে চেয়ে গরমটা অনেক কমেছে দুপুরে যখন আমি ওকে আনতে যাই স্কুল থেকে প্রচণ্ড পরিমাণে রোদ ছিল রোদে আমার মাথা ভন ভন করছিল এত রোদ ছিল বাইরে তো এখন আবহাওয়া অনেকটা আগের চাইতে মানে নর্মাল হয়েছে টেম্পারেচার তো আজকে আমি আপনাদের সাথে আমার কিছু শখের জিনিস শেয়ার করব যদিও বা এই জিনিসগুলো আমি অনেক আগের আমি প্রথম প্রথম যখন ব্লগিং শুরু করি তখন আমি আমার ভিডিওতে দেখিয়েছিলাম তো তখন অনেক কম সাবস্ক্রাইবার্স ছিল আমার অনেক কম ভিউয়ার্স ছিল তো রিসেন্ট আমি একটা ব্লগে আমার বেকিংয়ের ইনস্ট্রুমেন্টগুলো দেখানোতে অনেকে আমাকে বলেছে আপু তোমার বেকিং ইয়েগুলো একটু মানে আমাদেরকে দেখাবে ভালোভাবে দেখাবে তো আসলে একটা 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 করে হাতে নিয়ে নিয়ে তো আসলে একটা ব্লগের মধ্যে দেখানো সম্ভব না তো আমি ভাবলাম আমি একটা আপনাদের জন্য ভিডিও শ্যুট করে ফেলি যেটাতে আমি আপনাদেরকে দেখাতে পারবো আমার খুব শখের কিছু জিনিস তার আগে বলে নেই আমি এই সত্যি কথা বলতে তেমন রান্না বান্না জানতাম না তো মালয়েশিয়া আসার পরে তো আমি আমি হলো ইউটিউব দেখে 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 বিভিন্ন রকমের রান্নার এক্সপেরিমেন্ট করতাম তারপরে বিশেষ করে বেকিং আইটেমগুলো আমি খুব মানে আগ্রহ সহকারে করতাম কেক বানানোটা আমি আমার শাশুড়ির কাছ থেকেই শিখেছিলাম বাকিটা এখানে এসে এক্সপেরিমেন্ট করতে করতে বিভিন্ন রকমের করার ট্রাই করি বিভিন্ন রকম হয় এখন আল্লাহ রহমতে ভালো হয় পুডিংটা তারপরে কাপ কেক তারপরে ডোনাট তারপরে মানে বেকিংয়ের মোটামুটি যা যা জানা দরকার ব্রেড কিমা ব্রেড এগুলো আমি আগে প্রচুর করেছি কিন্তু এখন আসলে সময় স্বল্পতার কারণে আর করে উঠতে পারি না বা হয়ে উঠে না আগে কেক আমার সপ্তাহে অন্তত একবার আমি বানাতাম আর এখন মাসে একবারও বানানো হয় না মাঝে মধ্যে তোষান বলে আম্মু কেক বানাও কেক খাবো তখন হয়তো বানানো হয় সন্তানের আবদার পূরণ করার জন্য যাই হোক অনেক কথাই বলে ফেললাম এত কথা না বলে আমি আমার জিনিসগুলো আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করি আপনাদেরকে একটু দেখাই আমার কালেকশনে কি আছে সব আসলে একটা ভিডিওতে দেখানো সম্ভব না তো খুব মানে শখ করে যেগুলো সব সময় ইউজ করি সেগুলো একটু আপনাদেরকে দেখাই বানানোর রেসিপি আমার চ্যানেলে আছে আর কেক মোল্ড বিভিন্ন রকমের কেক মোল্ড আমার কালেকশনে আছে তো আমি আছে কেক মোল্ড বা ওভেন এগুলো কিছু দেখাচ্ছি না আমি কেক ডেকোরেশন করতে যে যে টাইপের জিনিসগুলো লাগে আমি আমার আগের ভিডিওতে দেখিয়েছিলাম ওখানে আসলে অত কালেকশন ছিল না তো এরপরে নতুন অনেক অ্যাড হয়েছে আমার কালেকশনে তো সেগুলোই আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করি এই যে দেখিয়েছিলাম ছোট্ট ছোট্ট গ্লাস এগুলো তো আসলে গ্লাস না এগুলো তো নজেল এগুলো হলো কাপ কেকের নজেল এখানে আটটা আছে তো এটার সাথে একটা মানে যেটা দিয়ে আমি নজরের ডিজাইনটা বের হবে ওরকম একটা প্লাস্টিকের এটাই কি বলে যাই হোক ওটাও সাথে দিয়েছিল আর এই বক্সটা এখানে চব্বিশটা নজর আছে চব্বিশটা চব্বিশ রকমের তো চব্বিশটা আসলে হাতে নিয়ে দেখানো তো পসিবল না বিভিন্ন রকমের ডিজাইন বের হবে এই চব্বিশটা নজর থেকে আর তার আগে বলে নেই আমার এই সব কালেকশন কিন্তু আলি এক্সপ্রেস থেকে নেওয়া আমি আলি এক্সপ্রেস থেকে প্রচুর শপিং করি আপনারা অনেকে জানেন যে আলি এক্সপ্রেস আমার কাছে খুবই পছন্দের একটা অনলাইন শপিং ব্র্যান্ড আমার খুবই ভালো লাগে এরপর দেখাই স্পেচুলা স্পেচুলা আমার কাছে ফার্স্টে আছে হলো এই যে স্টিলের তিনটা এটা তিনটার একটা সেট এটা একটা এটা দুইভাবে ইউজ করা যায় দেখুন এই সাইডের এক রেক 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 দাগ কাটা আছে আর এই সাইডে হলো প্লেন তো এটা দুইভাবে ইউজ করা যায় তারপরে আছে এখানে এই যে এগুলো এগুলো খুবই কাজের এগুলো প্লাস্টিকের কিন্তু বাট এগুলো এত স্মুথলি কেকটাকে শেপে এনে দেয় খুবই ভালো লাগে আর এটা দিয়ে একটু ডিজাইন করা যায় তো তিনটা এটাও তিনটা একটা সেট এগুলোর দাম কিন্তু খুবই খুবই কম খুব বেশি হলে দুই ডলার দেড় ডলার তিন ডলার যেগুলো বাংলাদেশ টাকায় দেড়শো টাকা দুশো টাকার মধ্যে আসলে 
এখানে তিনটে স্ট্যান্ড আছে যারা বেকিং করেন তারা অবশ্যই বুঝবেন এগুলো কিসের জন্য স্ট্যান্ড আর একটা হলো সিজার আছে এই যে সিজার এখানের উপরে হলো হ্যাঁ ছোটো 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 যে গোলাপগুলো থাকে কেকের উপরে তো সেই ছোট ছোট গোলাপগুলো এটার উপরে বানাতে হয় বানিয়ে এই যে এটা দিয়ে কেটে এভাবে কেকে বসিয়ে দেয় আর কি তো এটা হলো সেটার কাজ করে তো এটাও খুব কমই দাম নিয়েছে খুব বেশি একটা দাম নেয়নি কেক বানাতে তো অবশ্যই ডিম লাগে আর ডিমটা কুসুম আলাদা করতে হয় সাদা অংশ আলাদা করতে হয় তার জন্য তো আসলে অনেক কষ্ট হয়ে যায় অনেক সময় দেখা যায় আলাদা করতে গিয়ে কুসুম সাদা অংশ একসাথে মিশে একাকার হয়ে যায় তো এই কারণে আমার কাছে দুই রকমের কুসুম আলাদা করার ইয়ে আছে যে একটা এই একটা আর যে এই একটা দুই রকমের দুইটা আছে এগুলো হলো সিলিকনের রিইউজেবল কাপ কেক মোল্ড এখানে এখানে বারোটা আছে এগুলো ইউজ করা যায় বারবার ইউজ করা যায় সমস্যা হয় না এই যে বারোটা এটা হলো কাগজের এটা হলো ওয়ান টাইম ইউজ আর কি রেনবো কালারের কাগজের এখানে প্রায় একশোটার মতো আছে তো আমি এখান থেকে দশটা মনে হয় ইউজ করেছিলাম তাহলে আর নব্বইটা আছে এইটা হলো একটা পেন এই পেনটা কিসের জন্য লাগে বলছি তাহলে আমরা যে হলো কেকের উপরে লেখা দেখি হ্যাপি বার্থডে হ্যাপি ম্যারেজ ডে বা যে কোনো লেখা তো লেখাটা তো খুব সুন্দর চিকনভাবে লেখা থাকে তো সেই লেখাটা লেখার জন্য এটা হলো পেন এখানে ক্রিম ঢুকিয়ে দিতে হবে ঢুকিয়ে এটা দিয়ে প্রেস করে করে যে ছোটো ছোটো যে মুখ আছে এখান থেকে আস্তে 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 লিখতে হবে তো এটা হলো কেক ডেকোরেশনের পেন এই যে একটা মাথার কাঠির মতো দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু মাথার কাঠি না এটা হলো কেক টেস্টার এটা দিয়ে কেক টেস্ট করা যায় আর কি যেমন আমরা টুথপিক দিয়ে টেস্ট করি তো এরকম একটা থাকলে এটা দিয়ে টেস্ট করে ফেললাম এই তো এখানে চারটা হলো কাটার আছে এগুলো কুকিস কাটার আমি কুকিজও বানিয়েছি দুই তিনবার তোষান খুব পছন্দ করে খেয়েছি ইনশাল্লাহ আপনাদের সাথে রেসিপি শেয়ার করব তো এই যে এটা হলো আসলে লাইটের কারণে মনে হচ্ছে সমস্যা হচ্ছে দেখা যাচ্ছে না এটা হলো যে চিকেন ছোট বাচ্চা চিকেনের একটা শেপ এটা হলো বাটারফ্লাই এই যে এটা হলো ওভাল শেপ বা এগ শেপ আর এটা হলো বানি এই যে বানি শেপ এই চারটার একটা ছেট ছিল এটা আমি কিনেছি তো শান যাতে কুকিসগুলো দেখলে অনেক আকর্ষিত হয় আকর্ষিত হয়ে খায় এ কারণে চারটা কেনা আর কি তো আরও একটা মোল্ড আছে আমার কাছে এটা হলো মাস মেলো দিয়ে ফন্ডেন্ট কেক যখন বানানো হয় তো ফন্ডেন্ট কেকের উপরে অনেক রকমের শেপ থাকে তো শেপগুলো বানাতে কিন্তু মোল্ড লাগে তো এটা হলো সিলিকনের একটা মোল্ড এই যে মোল্ডটা হলো গাড়ির শেপ তো আমার যেহেতু ছেলে বাচ্চা ও তো আসলে গাড়ি টাড়ি একটু বেশি পছন্দ করে এ কারণে গাড়ির শেপ আর কি এই যে এটা হলো ডোনাট কাটার ডোনাট বানিয়েছি আমি দুই তিনবার নর্মাল ডোনাট বানিয়েছি উপরে ডেকোরেশন করে স্প্রিঙ্কেল সিটিয়ে দিয়ে ওই ডোনাটও বানিয়েছি মোটামুটি সব ডোনাটই আমার বানানো হয়েছে এটা হলো কেক ডিভাইড করা যায় আমরা যখন কেক ডেকোরেশন করি তখন একটা কেককে দেখা যায় আমরা দুই তিনটা পার্ট করি তো সে ক্ষেত্রে এই যে এখানে চিকন চিকন তারের মতো আছে গিটারে যে টাইপের তারগুলো থাকে ওরকম চিকন চিকন তার আছে তো এইভাবে ধরে কেকের মাঝখান থেকে যদি আমরা নিয়ে নেই তাহলে কেকটা সুন্দর একদম শেপ মতো মাঝখান থেকে কেটে আসে তো এটা হলো সেটা আর এটা হলো আমরা সুইচ রোল কেক যখন বানাই তখন আমাদের কেকটা একটা শেপে আনতে হয় সুইচ রোল কেকগুলো একটু রাউন্ড হয় ভিতরে হয়তো ক্রিম থাকে আর ওটাকে ফোল্ড করতে হয় তখন এই টাইপের সিলিকনের ম্যাট বা এই টাইপের সিলিকনের কেক মোল্ড যেটাই বলা হোক না কেন এগুলো লাগে কারণ এগুলো খুব ইজিলি এভাবে ফোল্ড করা যায় তো এটা হলো সেই ফোল্ডেবল কি বলা যায় এটাকে কেক মোল্ড বলা যেতে পারে সিলিকনের তো এই আর কি এছাড়া আমার কালেকশনে আরও অনেক টাইপের মোল্ড তারপরে আরও অনেক টাইপের কাটার টাটার এগুলো হাবিজাবি আছে তো সব কিছু তো আসলে একসাথে এভাবে দেখানো সম্ভব না তো যতটুকু পেরেছি আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম আমার খুব শখের কিছু জিনিস এগুলো আমি ইউজ করি আর না করি আমি সব সময় জিনিসগুলো খুব যত্ন করে রাখি আর আমার একটা অভ্যাস মানে আমি এটা নিজের প্রশংসায় নিজেই করব কারণ আমি জিনিস খুব যত্ন করে রাখি এই জন্য আমার অনেক পুরাতন জিনিসগুলো একদম নতুনের মতো থাকে দেখা যায় যে অনেক অনেক আগের কিছু জিনিস আমি এত সুন্দর এত যত্ন করে রেখেছি 
মানে খুব সুন্দর থাকে জিনিসগুলো তো এই অভ্যাসটা থাকা মনে হয় প্রতিটা মেয়েরই দরকার এতে করে কি হয় জিনিসগুলো খুব সহজে নষ্ট হয় না আমার মনে হয় আর কি আর একটা রিকোয়েস্ট রাখতে হবে আপনাদের অনেকে রিকোয়েস্টটা করেন আমার ছোট ছোট পিনগুলো কাছ থেকে দেখাতে বলেন আমি দেখিয়েছি আমার একটা ব্লগে তো তারপরেও রিকোয়েস্ট আসে কারণ অনেকে হয়তো ব্লগ স্কিপ করে দেখতে পায়নি হয়তো তো ঠিক আছে আমার কালেকশনের ছোটো ছোটো পিনগুলো আপনাদেরকে দেখাই যখন আমি পিনগুলো দেখাই বা পিনগুলো পড়ি আমার না অনেক খারাপ লাগে কেন খারাপ লাগে বলি এই পিনগুলোর কথা আমাকে অনেকে জিজ্ঞেস করে ইস আমি যদি সবাইকে দিতে পারতাম তবে আমি এবার যখন দেশে যাব ইনশাল্লাহ আমি অনেকগুলো পিন নিয়ে যাব এবং যাদের যাদের অ্যাড্রেস আমার কাছে থাকবে যারা যারা চাইবে আমি তাদেরকে সেন্ড করব এটা আমি কথা দিচ্ছি আপনাদেরকে যাদের এই পেনগুলো খুব পছন্দ তাদের জন্য বিশেষ করে আমি এবার অবশ্যই ইনশাআল্লাহ দেশে যাওয়ার সময় নিয়ে যাব তো ছোট হাতে নিতেও সমস্যা হয় এই যে ছোট ছোট পিনগুলা তো এরকম প্রায় আমার কালেকশনে চল্লিশ থেকে পঞ্চাশটা আছে তো চল্লিশ থেকে পঞ্চাশটা দেখানো তো আসলে সম্ভব না তাই যে কয়টা পারলাম দেখালাম আপনাদেরকে এগুলো আমার খুবই শখের কিছু জিনিস যেগুলো আপনাদের সাথে মানে শেয়ার করতে পেরে বা আপনাদেরকে দেখাতে পেরে আমার ভালো লেগেছে কারণ আপনারা অনেকে দেখতে চেয়েছিলেন আমার কেকের কালেকশনগুলো দেখতে কেকের কালেকশন সরি কেক ডেকোরেশন টুলস কালেকশনগুলো দেখতে চেয়েছিলেন তো দেখালাম আপনাদেরকে আমার শখের কিছু জিনিস প্রতিটা মানুষের একটা শখ থাকে না তো বেকিংটাও আমার সেরকম একটা শখ আর কি আসলে আসলে করা উচিত আবার যখন একটু টাইম পাবো তখন আমি আবার শুরু করব বেকিংটা কারণ আমি অনেক এনজয় করি কিছু কাজ থাকে না মানুষ করতে খুব স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে তো বেকিংটা আমার কাছে ঠিক সেম আমি বেক করতে খুবই এনজয় করি আমার তো ইচ্ছা ছিল আমি একটা বেকারি শখ দিব এত ভালো হয়তো পারি না তারপরও খুব ইচ্ছা ছিল এখন ইচ্ছাটা শেষ হয়ে যায়নি এখনও ইচ্ছাটা আছে আল্লাহ যদি কখনও আমাকে তৌফিকে দেয় ইনশাল্লাহ আমার একটা বেকারি শখ দেওয়ার ইচ্ছা আছে দোয়া করবেন আপনারা সবাই আপনাদেরকে ফ্রি 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 খাওয়াবো আমি আর বেকারি শখটা দিলে অবশ্যই আমি দেশে দিব যাতে করে আমার সুইট সুইট ভিউয়ার্স আপুরা ভাইয়ারা এসে আমার শপে ফ্রি ফ্রি খেতে পারে সব সময় হয়তো ফ্রি খাওয়াবো না কিন্তু ফ্রি অবশ্যই খাওয়াবো দুষ্টামি করলাম যাই হোক আমার ভাগ্যে যদি কখনো থাকে হবে ইনশাল্লাহ আমি আর একটা কথা বলি কথাটা আমার খুব বলতে ইচ্ছা করছে আচ্ছা আমার দাঁত নিয়ে যাদের সমস্যা আমার দাঁত নিয়ে আমি এর আগে অনেক প্রশ্নের উত্তর দিয়েছি আমার দাঁতগুলো আমার ফ্যামিলির কারো অপছন্দ না বিশেষ করে আমার হাজব্যান্ড খুবই পছন্দ করে আর আমার বাবা মারা গেছেন দোয়া করবেন সবাই আমার আব্বু একবার আমাকে ডক্টরের কাছে নিয়ে গিয়েছিল আমার দাঁতগুলো ঠিক করতে তো ডক্টর আমার আব্বুকে বলেছিল আপনি কেন আপনার মেয়ের দাঁত ঠিক করবেন আপনার মেয়েকে তো এই দাঁতেই ভালো লাগে দেখতে তো আমার বাবা আমার এই দাঁত পছন্দ করত আমার ফ্যামিলি মেম্বার সবাই পছন্দ করে আমার শাশুড়ি আমাকে দেখতে এসে তার ছেলের জন্য পছন্দ করেছে তার যদি আমার দাঁত ভালো না লাগতো অবশ্যই পছন্দ করতো না সো আমার ফ্যামিলির কারো কোনো প্রবলেম না কিন্তু কিছু কিছু মানুষের কমেন্ট দেখলে সত্যি হাসি পায় না সত্যি হাসি পায় আমার গতকাল একজন কমেন্ট করেছে দাঁতের বাগান আমি বললাম আপনার লাগবে যদি লাগে বলবেন আমি সাপ্লাই দিব তো যাই হোক একটু মজাও করা উচিত মাঝে মধ্যে তো কমেন্টগুলো পড়ে আসলে আমি কষ্ট পাই না আমার মজা লাগে যেমন কি সুন্দর কমেন্ট যে দাঁতের বাগান ভাল লাগে একটা আপু ওনার বাচ্চার নামটা আমার ব্লগে বলতে বলেছেন বাচ্চার নামটা মনে হয় মুম তাহিন মুম তাহিম বা মুম তাহিম এরকম মুম মুম তাহিম মুম তাহিম বলতে বলেছেন তো আপু অনেকবার বলেছেন আসলে আমি ভুলে যাই মনে থাকে না তো আপু এই যে বলে ফেললাম তোমার বেবির নাম বাবা মুম তাহিম তুমি ভালো থাকো অনেক বড় হও তোষান তোমাকে হাই বলেছে সে যদিও বা ঘুমাচ্ছে টায়ার্ড অনেক কারণে ঘুমাচ্ছে 
তো অনেক মজা করলাম আপনাদের সাথে আমার কিছু শখের জিনিস আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আমাদের জন্য দোয়া করবেন আর যাদের আমার দাঁত পছন্দ না প্লিজ আমার দাঁতের দিকে তাকাবেন না তাহলে অতটা খারাপ আপনাদের আর লাগবে না আর আমার ব্লগ বা আমার ভিডিও ভালো লাগলে প্লিজ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন পাশে থাকা ছোট্ট বেল আইকনটি ক্লিক করে দিবেন আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ